kommer jag hit på dag 1 och då möttes vi alla sammen i det rummet här och så fick vi grupper. Eh, og så jobbet vi litt med bærekraftutvikling og hadde en eh, profesjonsdag og gjorde litt oppgaver og sånn før vi gikk opp, eh, hvor vi eh, kom i et mørkt rom med havlydyr og sånn og skulle se for oss hvor vi var og at båten gynga og ja, sette oss litt inn i det at vi faktisk er ute på havet. Eh, og så begynte vi å kisse den øya vår da. Som ble den der til slutt. Eh, så det var vel eh, stort sett det som skjedde på dag 1. Vi bare begynte litt forberedelser og sånn. Og så kom vi jo på dag 2, og da var dagen litt sånn todelt. Vi begynte med å lage øya vår med vått papir og silkepapir og lagde hus og litt sånn topper og hvordan vi så for oss at øya vår skulle være. Eh, og etter det så kom vi ned hit og så lagde vi karakterer, og da var vi jo på en gruppe på fem da. Og så fant vi på litt historier som sammensveiset med hverandre, og, eh, og brukte da rekvisitter da, for å kunne forstå de karakterene litt bedre. Så det var dag to. Eh, dag tre, da fokuserte vi litt på lyd, eh, og da... Gruppa mi møttes jo her nede, og så fikk vi en oppgave om hvordan vi ville at øya vår, eller hvordan omgivelsene skulle høres ut der. Her hvor vi hørte litt at båten kom inn på morgenen, vi hørte sauer og måker, fotrinn og sånn. Det var under klokka seks eller sju på morgenen, tror jeg. Og så kom vi jo opp, og så hadde vi jo skrevet alle klokkesletta på tavla, og når da... Eh, hun eh, holdt en sånn pinne, og så skulle vi da lage den lyden da, når eh, det kom på vårt klokkeslett da. Og noen lyder kom jo flere ganger om da, men vi hadde bare en gang da, ettersom det var eh, båten som kom inn eh, på morgenen. Eh, og så på dag fire, ja det var jo i går, da ble vi på gruppa splittet. Eh, da var jeg på matematikksløyfa, eller fagsløyfa, hvor vi snakket litt, litt om hvor viktig det er å se på økonomi og budsjett hvis vi skulle hatt en havvindpark, da. Eh, og i forhold til hvor vi kan få penger inn og hvor pengene går ut. Eh, og så har vi jobbet med den oppgaven i dag, da, hvor vi har presentert... Eh... Um, we are the people of Nærøy. Uh, and we're here to talk about uh, the pros and cons with the wind uh, park and why we feel the way we do and also present our idea. Hvor vi har presentert uh, ja, hva, hvorfor vi ikke vil ha det havvindkraftverket, uh, si, eller havvindparken, mm. uh, og heller ville da satse på solcellepaneler. Og vi har jo også vindmøller fra før, som man ser der oppe. Så vi ville ikke ha det i vannet da. Jeg synes det har vært veldig gøy, og så har jo vi på gruppa ja, samarbeidet veldig bra. Mm. Og det er jo gøy å sette seg inn i noen andre sitt liv da, og så har det jo blitt vårt. Mm. Vi har jo eierskap til denne øya her, så vi vil jo ta vare på den på en måte. Så eh, man blir jo veldig investert i det man gjør. Eh, og det er jo, du vil jo avslutte storyen på en måte, for det kommer jo nye utfordringer og nye ting som skjer hele tiden. I dag hadde vi jo engelsk, og det har jo jeg som fag, så det var jo veldig ordentlig at det kom med også, for det er jo ikke alltid engelsk jeg kan komme med. Eh, og så hadde jo jeg matte i går, når jeg lærte om budsjett og sånn, mens eh, noen andre på gruppa hadde naturfag og noen hadde samfunnsfag, og så har vi jo selvfølgelig hatt kunst og håndverk i veldig stor grad, og musikk med lyder, og så drama og skuespill, og så har jeg egentlig vært innom de fleste fag. Du kan jo til og med kanskje si at vi har vært innom kroppsøving når vi har gått rundt her. Eh, så jeg tror egentlig vi har vært innom det meste, så bortsett fra mat og helse kanskje, men eh, ja, stort sett alt.